revision of a dictionary okay now i am going to uh, make one program so write down write a program to create write a program तो यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ ठीक है आपने वो आ, समझना है ठीक है राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए डिक्शनरी विथ ई रोल नंबर Commonly and uh, and marks of M students. <laughs> in a class and display the names of students who have marks above 75 ठीक है तो हमने वो स्टूडेंट्स के नेम यहाँ पे डिस्प्ले करने हैं जिनके मार्क्स सेवेंटी फाइव से अब तो स्टार्ट दोडिंग आई विल टेक वन वेरिएबल एन इन इनपुट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी विल गेट द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड आफ्टर दैट आफ्टर गेटिंग द इनपुट नाउ डिक्लेयर वन एंटी डिक्शनरी टू देन स्टार्ट द लूप फॉर आई इन रेंज N. Now, so we will start. Suppose uh, n is five. We want to uh, add the record of five students. So we will be executed from zero to four five times. Now print. Enter details of student <coughs> i plus one. तो क्योंकि वो डिस्प्ले करेगा आई मीन जीरो पर आपके लिए वो फर्स्ट है तो प्रिंट एंटर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट वन तो यू विल गेट रोल नंबर इन एंटर रोल नंबर So for this, you will have to also use the input function. Input, enter row number, then name. Input, enter name. Then marks, marks in float because decimal points are there. Input, enter marks. Now here your dictionary is in a nested order. Nested order means. यहाँ पे वो कह रहा है रोल नंबर भी फिल करना है 
मेन और मार्क्स भी फिल करने हैं ठीक है तो आपने सबसे पहले यहाँ पे ले लिया डिक्शनरी नेम में एक एम टी डिक्शनरी ले ली एक डी ले ली इन करली ब्रैकेट आई एम टेकिंग रोल नंबर तो रोल नंबर इज ए की एंड देन देयर दी रोल नंबर इनपुटेड बाय द यूजर विल बी की उसके बाद नेम तो नेम इज द नेम इनपुटेड बाय यूजर तो आपके पास एक नेस्टिंग लिस्ट बन गई ठीक है और उसके बाद मार्क्स ठीक है देन मार्क्स एंड देन हियर इज मार्क्स तो थ्री एलिमेंट्स आर इन द डिक्शनरी डी अब आपने क्या करना है इस पूरी की पूरी डिक्शनरी को आपने ऐड कर देना है टू में ठीक है तो यहां पे हमने यहां पे ले ली की पहले मैं हमने की ई इज इक्वल टू वी आर टेकिंग की ले ली की हमने बना ली आई प्लस वन ठीक है आई प्लस वन मीन्स फर्स्ट स्टूडेंट इट विल बी आई विल बी जीरो प्लस वन फर्स्ट तो की वन हो जाएगी नेक्स्ट टाइम टू हो जाएगी देन थ्री देन फोर देन फाइव ओके और उसके बाद डिक्शन हमारे पास है स्टू में हमने ऐड कर दी की तो की विल बी वन टू थ्री फोर फाइव लाइक दिस और उसकी वैल्यू क्या होगी वैल्यू विल बी डी तो इट इज अ नेस्टेड ओके एंड आफ्टर दैट जस्ट आई एम प्रिंटिंग दिस इन ऑर्डर टू डिस्प्ले यू दी व्हाट विल बी दी आउटपुट देन आई विल कंटिन्यू दिस प्रोग्राम आई एम कॉपिंग दिस इन पाइथन ठीक है आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम चेक द एर एंड चेकिंग द एर बेटर वन वेट वेट हेयर इज आफ्टर ओके फुल डबल कोर्स इज नॉट हेयर डबल कोर्स here a uh, roll number name and marks here here roll number is key then roll number then name is the key name then marks is the key and here marks here indentation column is here okay Okay, number of students three. So enter row number. So I'm starting from fifty. Okay, row number fifty. Name of the student Amrit March ninety eight. Okay, then row number uh, then row number fifty one. Name. then marks the next row number is 52 name of student marks so here dekho beta row number 1 uh, serial number 1 usme aa gaya row number name and marks okay so aise hi aapke paas two then row number name or marks आपके पास नेस्टिंग हो रही है ठीक है ये आपकी की है दिस इज ए वैल्यू एंड रिमेंबर वैल्यू में भी म्यूटेबल और इम्यूटेबल इन नेक्चर तो टेल मी दिस कंसेप्ट इज क्लियर यस गौरव इट इज क्लियर 
हर्षिका हिमांशु तनिशा किशनूर यस हिमांशु कोडिंग पार्ट दिखाओ कोडिंग पार्ट एक मिनट के लिए प्लीज यस स्टिल द प्रोग्राम इज इनकम्प्लीट क्योंकि हमने वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने जिसमें सेवेंटी फाइव परसेंट से अब है रिजल्ट मार्क्स इज अब सेवेंटी फाइव ओके दिस इज ए स्टिल इनकम्प्लीट प्रोग्राम यस हिमाचू हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की और इस डिक्शनरी को हमने मेन डिक्शनरी में ऐड कर दिया Any doubt in this, sir? Sir, national dictionary कैसे बनी है? ये देखो बेटा. Uh, first B में हमारे पास था name, roll number और marks. ये एक list बनी हुई है. मानसू? हाँ जी सर सर. ठीक है. हमने इसको कौन सी भी ये एक dictionary बनी हुई है. हमने इस dictionary को किसमें add कर दिया? Two में. Two. ठीक है. तो key बन जाएगी one और उसके आगे पूरी detail. ऐसे आगे record. ओके हो गया ठीक है 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 से बेटर कि यू कैन से हियर वैल्यू वैल्यू इज इन फॉर्मेट ठीक जो के फॉर्मेट में कंसेप्ट क्लियर ओके नाउ क्वेश्चन वास की डिस्प्ले Uh, the names of the student who have marks above seventy five. So, we have to record this play. After that, we have to only display the ones who have marks seventy five above. Print list of names of students. Who got above seventy five? Okay, so we have a message display. Can you see? If your mark, uh, the we are going to display the names of the student who his marks is uh, more than seventy five. Yes, Himanshu, your doubt. Sir, students' की spelling गलत है. शायद error आएगा इस कारण. हिमांशु दिस इज ए मैसेज दिस इज ए मैसेज ओके मैंने क्या आ आ जाए फिर हिमांशु आफ्टर दिस इज नाउ वी कंप्लीटेड लिस्ट डेंटापल नाउ डिक्शनरी यू मस्ट नो कि एरर्स आर ऑलवेज इन कीवर्ड्स दिस इज नॉट ए कीवर्ड दिस इज ए मैसेज ओके Now here we start four, okay, and I in range n. The loop will be again if there are five students, so five time loop will go. Clear? So we have to check. We have to make the first key that we made. We know that. It is uh, I plus one. We know that. Okay. Now we check that if two, two is a name of the dictionary. So two, me, jo humne key thi, wo key humne li thi yeh wali key. Okay. I plus one. Or usme jo aapke paas marks hai. मार्क्स के लिए हमारे पास जो की थी दैट इज मार्क्स मैं यहाँ पे भी शो कर रहा हूं यहाँ पे 
here is here this is a key this is a value ठीक है और उसमें भी आपके पास जो नेस्टेड है उसमें मार्क्स हैं यहाँ पे जिसको हमने चेक करना है ठीक है तो वन तो ये क्या बन गया टू वन स्केयर ब्रैकेट में वन और देन स्केयर ब्रैकेट में मार्क्स तो ये नाइनटी एट डिस्प्ले करेगा फॉर एग्जाम यहाँ पे हमने कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं ओके तो अगर वो सेवेंटी फाइव मोर देन सेवेंटी फाइव देन वी वॉन्ट टू डिस्प्ले दीम ऑफ द स्टूडेंट ओके तो हमने यहां पूरी डिटेल इफ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले कंप्लीट डिटेल देन डिस्प्ले टू स्टेयर वेटर में की और अगर आपने नेम डिस्प्ले करनी है सिर्फ तो इसके साथ को आपने स्टेयर बैकेट में नेम लिख देना है ठीक है बट वी वॉन्ट टू डिस्प्ले ओनली की कंप्लीट रिकॉर्ड देन I am going to implement this. Number of students I am giving three. The so first record row number row number le raha main thirty. Name of student just marks ninety eight. Row number thirty one. And uh, marks uh, uh, name is Prince. Marks sixty five. Row number thirty two. Name Komal. Marks fifty seven. So here I am checking an error. Check the wrong error is here. So here is a name key is not defined. I think the uh, Here is a uh, capital letter and small letter difference is there. Yes, it must be small letter. I am running this program again. Three student, row number thirty. Okay, name I am taking just ninety eight. Row number thirty one. Name uh, Prince. And marks sixty uh, seven, row number thirty two. Name uh, I'm taking here. Formal and marks fifty seven. So here, look, brother, this complete list thi. Jo me, isme se about seventy five percent se do bichhu ke hain. Theek hai? Here this and this. If you have any doubt, raise your hands. Very good question for understanding the concept of dictionary. I am showing the here the coding. No doubt the coding. So now, uh, yes. Uh, in case any doubt, better you are free to put the question better. Now next question, I am going to discuss. Parshika, can you please clear? Yes, sir. Okay, sir. And uh, Garav. Yes, sir. Any doubt in this, sir? No, sir. Okay. Now next question. Okay. 
okay uh, this is a little bit lengthy question but very good for your understanding okay so yahan pe main pehle type kar raha hu program ko fir aapne isko samajhna hai theek hai then we will complete this for the class representation post three students are the candidate so there are three candidates for class representative post your teacher has code named as a b c theek hai so there are three codes a b c each student of the class has to vote to select the class representation or representative from them okay out of abc okay they will have to select each student will have to select one okay the voting data is available in the form of following dictionary which tools which rule number voted for whom ठीक है तो हमारे पास एक डिक्शनरी है तो डिक्शनरी कैसे बनी हुई है वोट्स इक्वल टू कर देगा स्टार्ट वन ने दिया है ए को वोट देन टू ने दिया है अगेन ए को वोट देन थ्री ने दिया है सी को वोट ने दिया है ए को वोट ठीक है ऐसे सारे दिए हुए हेयर डिक्शनरी है तो ये डिक्शनरी हमारे पास कंप्लीट डिक्शनरी हमारे पास है ऑफ टोटल फिफ्टीन स्टूडेंट्स तो अब हमने क्या करना है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट total votes for each of the candidates and declare the winner to humne inme se find out karna hai ki kiske paas kitne votes hain aur kaun winner hai clear so this is the, this is the program so i am going to make this program so we declare one dictionary votes equal to 1 a then 2 again a then 3 c then rule number 4 there a rule number 5 here c <clears throat> rule number 6 here b
<coughs> then rule number seven here b rule number eight again b rule number nine here a rule number 10 i am taking c only 15 students i am taking that result i am making one dictionary empty dictionary result okay so it empty dictionary banai ke result we start for k for k in words so k me aapke paas aayega keys like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Now, we take one variable when is equal to words in square bracket k. So, words k means, yaha pe aapke paas, uh, first ka, yo value hai a, wo when me aajayegi. Okay. So, aapne condition lagai, if when not in result so agar result mein wo value nahi hai theek hai to first case mein to hogi nahi theek hai in that case first time jab a aayega nahi aayegi jab first time jab b aayega tab nahi aayegi first time jab c aayega nahi aayegi in that case result when so, when we get a result, we have to get a value of 1. Else, else ke case, we have to get a value of update. Karna hai. So, result is result when we get a b or c. Okay? Plus equal to 1. Okay? So, we have to get a value of 1. So, we have to get And then, print voting the result is now print result ठीक है आपने पूरी डिस्प्ले को डिस्प्ले कर दिया ठीक है यहां पे पहले डिस्प्ले करते हैं तो so यहां ए को फोर वोट्स है B को C को three और B को three ठीक है अब हमें find out करना है इनमें से maximum word किसके पास है for this we will have to use for loop for k in result तो result में आपके पास a की value है then पहले आएगा a फिर c then b clear if result k means value is greater than we take one variable of uh, x okay so my x declare raha hu uski int value 0 de raha hu agar wo x se above hai theek hai to humne winner mein one i take variable winner usme humne le liya 1 minute pe tamam minute 1 minute so we take uh, x is equal to result k ठीक है और साथ में winner is equal to k तो ये update होता रहेगा अगर उसको greater value मिलेगी तभी वो उसकी value को भी change कर देगा साथ में winner को भी change कर देगा and after the loop we display the winner is winner with x votes so i'm going to implement this so here is the so winner uh, winner is a with the four words. So note down the coding. 
if you will have uh, uh, if you have any doubt we will uh, revise this question again tomorrow we will revise this